you know, there's a whole thing about play therapy where a lot of times you can see the way children play with dolls and stuff. They express their own feelings by making something else, you know, by playing a pretend game. Let me see here. And I think it's the same thing with music. What we're trying to do is express feelings that we can't say with words. Thank you. Thanks so much. Have a great day. Ciao, ciao. Ciao, contacted in 2014 by a woman named Katka who heard my music on the radio here and uh, they did a special report on the radio and she invited me to come and she connected me with the with Jan and Jan from the Mladi Ladi Jazz Fest and they organized a concert for me and also a small workshop and then I came back last year in April for uh, 2015 for the festival I played at Jazz Doc for adults and I played at uh, uh, one or two workshops so this is the third time that I'm in Czech Republic and working with the people from Ladi Ladi Jazz Festival. Um, and this is the first time we're really doing like a five-day tour, so it's really nice. The first thing I do, I'm going to say, I have a friend who starts with the letter H. Who starts with this letter, and I'm going to show, show them the letter H. So, that, so I'm going to ask them, what letter is this? So you, so you can ask them, what letter is that? And they should say H. And then, and then we ask them, what sound does H make? They'll say, huh, right? Mm -hmm. So then, they, so then we say, we have a friend whose name is whose name starts with the letter H. His name is Herbie, and his last name starts with the letter H too. His name is Herbie Hancock. So then we show them a picture of Herbie Hancock when he was a little boy. This is Herbie. Ahoy, Herbie. His name is Herbie Hancock. Ahoy, Herbie Hancock. 
Ahoy. Ahoy. You want to see Herbie when he grew up to be big? This is Herbie when he grew up to be so big. Take a look at this. That's Herbie Hancock. Ever say, Ahoy, Herbie Hancock. And then when he gets hungry, he likes to eat this food. And we show them the watermelon. What food is that? And he gets his melon from a special man whose name is Melonovi Pan. Can you say that? Zupa kde to po nás? Melonovi Pan. That's right. You want to see a picture of Melonovi Pan? Ukáž mi vám obrázek. Let's see. Oh, hey Melonovi Pan. Pozdravím Melonovi Pan. And one day, one day. A jedno dne. Herbie Hancock's mom. Herbie Hancockova mamka. Said today. Říká dneska. You. Are going to go to the market to get the watermelon. And Herbie was so excited. But she said, "Shh." She said, "Listen, listen to my words." She said, "You need to look for a man whose name is." What's his name? Melonovi Pan. Are you ready? Here we go. Uh, well, let's hear that the piano. Yeah. Ready? Here we go. Hey. Go pan get there. Je prostě hrozně pěkný v tom, že se děje kolektivně. Je to kolektivní improvizace, to je to samé, když prostě hraješ fotbal jako s lidmi. Prostě, tak máš jako takový pocit, že vlastně t- je, všechny ty rozhodnutí se dělají kolektivně. I, i jako v rámci jako nepřátelského týmu třeba, že oni ti kladou nějakou výzvu, na kterou ty musíš nějak zareagovat. A to v té muzice je taky, že jo? někdy prostě se stane něco, co jako na co musíš nějak zareagovat a máš, máš kolektivní nějak, nějakou komunikaci. A je to kolektivní hra. Já se pamatuju na sebe, když paní učitelka pustila na hudebce někdy, když mi bylo 11, 12, tak pustila desku Ellie Fitzgerald a já jsem běžela domů jako písnička Summertime, že za tátou, že co to je, že to je absolutně úžasný. Takže si myslím, že ta hudba, která je pro ty děti dostupná, protože má třeba jednoduchý melodie nebo tak, ale zároveň má dost jako komplexní harmonii a ty děti to jako chápou, oni tomu rozumějí. Mě právě vždycky hrozně štvou takový ty dětský písničky, které jsou jako nablblí, protože ty děti nejsou vůbec, jako, oni, oni to chápou, oni to vnímají. Takže si myslím, že ten gest tomhle je takový, vlastně jak je to docela komplexní disciplína, nebo nevím, jak to říct, tak, uh, tak pro ty děti je to jako přínosný. No. Já myslím, že uh, uh, ta metoda, ona má jakoby víc vrstev. Za prvé, to je skvělá představa a americké muziky, americké kultury, za druhé všechno, co dělá Oron, je spojeno přes řeč, přes to frazování nejznámějších písniček a děcka díky tomu vnímají muziku úplně jinak než dospělí, nebo třeba já jako muzika. Uh, his forehead? Yes, yeah, yeah. his forehead. Can you? You have to. Uh, 
Propisco, yo. Yep. Yeah. Forehead? Yeah. For sure? Yeah, With this pen? Okay. okay. <laughs> and sometimes older children tend to be a little bit shy. Um, but I noticed that these kids were not at all shy. And they all were ready to dance. You know, one thing that's really amazing to me is how much this reaches kids in a wide age range. You have the little kids, two, three years old, who are really, you know, latching onto it. But then you have the 10, 11, 12 year olds who are getting up and dancing and really playing along with the whole thing. Where at that age, a lot of times they're kind of like trying to be really serious and stuff like that in school and everything. But this gives them an excuse to go back to the playfulness of that, you know, the pretend games. My jsme vždycky, když jsme byli ve školce a takhle, tak jsme vždycky už si domlouvali kapelu, jak budeme a takhle. Kdo bude hrát na co, kdo bude zpívat, jak se, jaký budeme mít přes dívky. A taky, jsme si mu, taky už jsme si navrhovali podpisy svoje. To bylo lepší, než když jsme byli se, se, se ségrou na klusovi. Jaký je čas? No, hezké. Hmm. Uh, Chlopáčky takové. Thank you.